आज की वीडियो का टॉपिक है पेरीप्रोस्थेटिक बोन लॉस पेरीप्रोस्थेटिक बोन लॉस हमारी बॉडी में किसी भी लिम में बोन का खत्म होना किस वजह से प्रोस्थेसिस लगने से या इम्प्लांट लगने की वजह से ये आमतौर पर रिलेट होता है अनसीमेंटेड फेमरल स्टेम से अनसीमेंटेड फेमरल स्टेम मतलब हमारी बॉडी फीमर में जब कोई स्टेम लगाई जाए तो वो सीमेंट के बगैर लगाई जाए अनसीमेंटेड हो इसकी तीन कॉजेज हैं ऑस्ट्रियोलाइसिस स्ट्रेस हीलिंग और जनरलाइज लिम्प अनलोडिंग ऑस्ट्रियोलाइसिस मतलब हमारे बोन सेल्स का ब्रेकडाउन उनका खत्म होना स्ट्रेस शील्डिंग हमारी बॉडी में कोई भी इम्प्लांट लगने की वजह से बोन पर स्ट्रेस नहीं पड़ती उस पर लोड नहीं पड़ता और उस वजह से हमारी बोन की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है और जनरलाइज लिम्प अनलोडिंग मतलब हम अपनी लिम्प पर लोड नहीं डालेंगे बोन पर लोड नहीं पड़ेगा जिस वजह से बोन खत्म होना शुरू हो जाएगी इसमें और भी दो पॉइंट्स हैं दो और वजह वजह से भी हो सकती है एक लिम्प डिसयूज और दूसरा एसिमेट्रिकल वॉकिंग लिम्प डिसयूज हम अपने लिम्स को यूज नहीं करेंगे हमारी बोन पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और बोन लॉस होना शुरू हो जाएगा एसिमेट्रिकल वॉकिंग अगर हम एक सिमेट्री में वॉक नहीं करेंगे हमारी वॉक अगर सही नहीं है तो उस वजह से भी हमारी बोन्स का पे स्ट्रेस चेंज होगी और हमारी पेरीप्रोस्टेटिक बोन लॉस होगा जब भी हमारी बॉडी में प्रोस्थेसिस लगेगी या इम्प्लांट लगेगी उसके इस्तेमाल से बॉडी में वेयर डेब्रेस प्रोड्यूस होगा और आमतौर पर ये पॉली इथाइलिन इम्प्लांट लगने की वजह से प्रोड्यूस होता है वेयर डेब्रेस की वजह से हमारी बॉडी के मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे और वो फॉरेन बॉडी रिएक्शन करेंगे वेयर डेब्रेस पे फॉरन बॉडी रिएक्शन की वजह से हमारे मैक्रोफेज एक्टिविटी बढ़ेगी और इस एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी इंटर सेलुलर केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज करेगी इनको सिक्रीट करने से हमारे ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाएंगे मीडिएटर्स की सिक्रीशन से और ऑस्टियोक्लास्ट सबको पता है कि बोन रिजॉर्बिंग सेल्स हैं ऑस्टियोक्लास्ट अपनी एक्टिविटी करेंगे और हमारी बोन को रिजॉर्ब करेंगे जिस वजह से पेरीप्रोस्थेटिक बोन लॉस होगा